Buonasera a tutti. Dunque, perché questo video inedito, inatteso, inaspettato? No, è semplice, perché di nuovo YouTube è cambiato. E praticamente dopo quella grande novità che avevo fatto nell'altro video, do, intanto Thor sta bevendo, vabbè, eh, dove eh, YouTube aveva deciso di abbassare la quota delle monetizzazioni da 10 minuti a 8 minuti, che tanti di voi diranno 2 eh, minuti in meno. Fidatevi che 2 minuti in meno fanno, fanno, per me fanno, perché... Tipo nei, nei video di Gatti Vinci, fare 10 minuti di video è tanto, è tanto perché comunque devi stare lì, non puoi farlo con un biglietto solo, devi almeno averne 5 e avere la possibilità di parlarci sopra, di raccontare qualcosa, di parlare. E ehm, se io quando vedete i video con mia moglie sapete, avete visto ormai, che lei ha fretta di grattare e non riesco neanche a fare 3 minuti di video quindi tornerò a fare video da solo anche torneranno tutte le sfide, entro Natale, entro la fine dell'anno fi giuro che finirò tutte le sfide eh, quindi 8 minuti e qualche secondo e si potrà già monetizzare e uno dice, vabbè, fai video da 8 minuti, ci metti dentro le pubblicità Tanti mi hanno scritto, eh, ma tu guadagni su YouTube, eh, se sei uno YouTuber, perché lavori? Perché io da YouTube non guadagno quasi niente, nel senso, molti non sanno o molti se lo dimenticano, è vero che YouTube ti paga, è vero che YouTube, per, anzi, cosa ti paga di YouTube? Le pubblicità. Se io in un video io posso mettere anche 50 pubblicità, cioè tutti quei pallini gialli che vedete. Ma non è detto che YouTube me li faccia partire tutti, perché non decido io. Io li metto, ma su quelle 50 pubblicità, su quei 50 pallini, magari che parte il primo con un in mezzo e l'ultimo. Quindi tre pubblicità. Se sono quelle che si possono saltare, non sono monetizzate. Poi, un'altra cosa, io guadagno se i miei video superano le mille visualizzazioni, perché come negli ultimi mesi stanno facendo i video, i, i youtuber, quelli, quelli grandi youtuber, che dicono, eh, ma su questo video io ci ho guadagnato solo 300 euro sto mese, attenzione, sto mese. Sto mese, lecchiamoci le mani, lecchiamoci le zampe, cioè nel senso 300 euro in un mese su un video pagherei io per avere quei 300 euro in un video solo al mese. Qui nasce quella richiesta che avevo fatto, anche se un vi appare la notifica di un video eh, che non vi piace, tipo FIFA, tipo GTA, tipo Gratte Vinci, magari a qualcuno può non piacere Gratte Vinci. Se voi lo aprite la prima volta e lo richiudete subito, YouTube me lo conta come visualizzazione. Quindi se quel video inizia ad arrivare a 100-200 visualizzazioni, verrà proiettato nei video a fianco degli altri video. Esempio, video spesa. Se quel video spesa arriva a 200-300 visualizzazioni, quando un'altra persona farà un video spesa, nella colonnina a destra o a sinistra, adesso rispetto non so come vi appare a voi, o sotto, nei video consigliati, tra i primi magari 20 appaio pure io. E altre 100 persone che guardano quella persona lì ma non seguono me, possono vederla. Se i miei video come mesi fa, tipo FIFA, rimaneva sulle 10-12 visualizzazioni, quando andava bene, YouTube non me lo premiava, non me lo mandava nelle liste degli altri. Da qualche mese anche FIFA ha iniziato a salire e ha toccato soglie anche 50 visualizzazioni, che è un record per FIFA sul mio canale. 
ehm, mentre i Monk Bank, vabbè, quelli vanno bene sulle 200-300 visualizzazioni sempre. Video spese è andato bene, io vetti Kinder, adesso tra un po' arriveranno i nuovi vetti Kinder, quindi voglio riprendere quella serie e farla bene. Ehm, c'è un'altra novità. Ah, voglio un attimo precisare una cosa. Quei signori YouTube, i signori youtuber che dicono io ho preso solo 300 euro in questo video, questo mese, però magari ne hanno fatti altri 100 video in quel mese e tutti i 100 video hanno raccolto 300 euro. Quindi fatevi il calcolo, 100 video per 300 euro. Non stiamo più parlando di 300 video in un video. 300 euro di un video in un mese cioè se tu fai un video al mese e prendi 300 euro vabbè non ti sei fatto manco uno stipendio però se per esempio un video così che io vi parlo e se ci faccio 300 euro io non ci ho speso niente a parte eh, caricare poi la corrente elettrica per caricare poi il telefono che si è scaricato ma sarebbe tutta la tecnicola 300 euro in un video solo al mese mentre non dicono appunto che magari ne hanno fatti altri 99 video e tutti quelli ne hanno presi 200-300 euro video. Allora sì che cambia. Per carità è anche vero, non dico no youtuber perché io ancora non mi considero uno youtuber. I youtuber pagano le tasse perché uno youtuber è un lavoro. Non è riconosciuto ma è un lavoro, attenzione, c'è parità IVA c'è tutto da pagare commercialista tutto quanto ricordo per chi non lo sapesse per chi non lo sapesse che lo sappi come diceva il mio amico Totò sotto i 5.000 euro al mese non devi farti la parità IVA sopra i 5.000 euro sì perché viene considerato un secondo lavoro allora, caro Stato, se tu me lo consideri come secondo lavoro so sopra i 5.000 euro, perché non me lo riconosci come lavoro? Ma questo è un, è un dato che poi, se andiamo a vedere che adesso per raccogliere il ferro in giro ci vuole la parità IVA, allora Stato sei un pezzo di... di perché quelle persone che vanno a raccogliere il ferro e magari si spaccano le mani, le braccia e la schiena per raccogliere, per spaccarlo per raga... e vanno a guadagnarsi 30 euro al giorno gli metti la parità IVA? adesso lo devono denunciare perché raccolgono il ferro? Dai. comunque questo è un altro discorso ehm... Mi... ieri apro le mail mi arriva una mail da youtube ho detto oh attenzione una sponsorizzazione, qualcosa sarà. Ero lì che mi tremava la mano, il telefono mi stava cadendo. Tra l'altro, ieri 12 ore di lavoro stavo facendo, ho attaccato alle 8, ho finito alle 20.45. Però è arrivato questo messaggio, questa mail. Ero lì, fremevo, fremevo. Leggo abbonamenti di YouTube. Dai, guadagna di più, abbona, facendoti abbon facendoli abbonare al tuo canale. Ma fin lì non, non gli ho dato peso. Stasera stavo caricando un video di FIFA che poi vedrete tra un po'. E, tra l'altro mi sono bloccato anche con FIFA perché col lavoro non ho molto tempo. Adesso lo sto caricando, eh. Ehm, stasera appunto accendo il computer e mi appare attiva gli abbonamenti allora io ho attivato mi ha tutta la scheda da compilare l'ho compilata ci sono vari tipi di abbonamenti 4 mi sembra c'è quello da 4,99 al mese penso che sia al mese penso 4,99 e cosa si può fare con quello da 4,99? niente praticamente io come regalo se voi vi abbonate io vi saluto in tutti i miei video che faccio ma qualsiasi video che sia FIFA, che sia GTA, che sia Gratte Vinci, che sia Passeggiata al Mare, che sia Mi Gratto l'Occhio, io vi saluto obbligatoriamente in tutti i miei video. Poi c'è quello da 19,99 che non mi ricordo cosa si può fare, eh, però vi farò poi la conferma, ve la darò quando sono sicuro che mi hanno attivato gli abbonamenti. Eh. Poi ce n'è uno da, eh, mi sembra, 49,99, anzi no, 
99,99 e 99,99 non 100 euro no 99,99 centesimi 99 euro e 99 centesimi Cosa succede se vi abbonate con quello da 99 euro e 99 centesimi? Cioè, io non mi abbonerei mai, 100 euro non li spenderei mai, ma neanche per, ma neanche per Ludovica Pagani. Cioè, per adesso, per dire, no? Neanche se mi fa un video tutti i giorni dove si cambia l'abito, mi saluta e mi viene a trovare a casa. Ma, se vi abbonate al mio canale con soli 100 euro anzi con soli 99 euro e 99 centesimi perché il centesimo conta qual è il premio? che vi vengo a trovare vi vengo a trovare io a voi vengo da voi con i vostri 100 euro di abbonamento prendo, prendo il treno e vengo una della favola capito? quindi abbonatevi Abbo allora adesso ancora l'abbonamento non c'è che ho fatto tutte le procedure, ho inserito i dati e tutto YouTube me lo deve eh, confermare deve controllare che il mio canale sia idoneo per gli abbonamenti se volete che parliamo adesso chiuso questo discorso qua se volete che faccio un altro video sulla scuola la prima settimana di scuola questo video deve arrivare a a eh, a 100 mi piace intanto lo faccio lo stesso anche se non arriva a 100 mi piace facciamo arrivare questo video a 100 mi piace e faremo un video cioè vi farò un video dove ho raccolto cioè ho sentito un po' il telegiornale un po' i miei figli a scuola e tutto un po' di aneddoti della scuola questa prima settimana poi quindi scrivete qua sotto nei commenti uno per il video della scuola oppure due se volete sapere qualche aneddoto sul mio lavoro io lavoro nella sicurezza ospedali ehm, avete visto sicurità vabbè, ospedali, supermercati banche, quindi se volete qualche aneddoto qualche ehm, qualche scenetta che mi è successa in questi posti di lavoro me la scrivete due qua sotto con eh, scenette lavoro e vi racconterò tutti gli inediti che fanno scassare cioè, certi personaggi che ho incontrato lasciamo perdere io vi dico solo e vi dico solo se io avessi un centesimo per ogni persona che dentro il supermercato gli vado dietro nelle corsie e gli vado a dire si tiri sulla mascherina io a quest'ora non la bravo più Qui l'ho detto e qui lo nego. Quindi, amici, amiche, mi raccomando, continuate a seguirmi. E tra il lavoro e tutto quanto, avevo promesso delle live, ma non riesco a farle perché arrivo tardi o faccio troppe ore. Quindi, non ho, devo incrociare tutto. Adesso inizio la scuola, l'inserimento di mia figlia. Quindi, anche se ho un po' di qualche ora al mattino libera, però eh, tra una cosa e l'altra non riesco. Ma eh, tornerò con le live, tornerò con i grattini. Mi raccomando, scrivetemi qua sotto, scrivetemi qua sotto qualche argomento che anche avete visto, avete sentito e io ve lo... Aspetta un attimo. Ah, sì. Ok. Bene. Buona serata a tutti e un bacio a tutte e a un prossimo video.